Baik, uh, kepada Ayah Irwan, mungkin untuk menghemat waktu, langsung saja kami persilahkan. Ya, makasih Mas Awan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam dari Rasulullah Muhammad SAW. Uh, sekali lagi, terima kasih ke teman-teman di, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebenarnya, untuk belajar nih kepada teman-teman semua, bagaimana mengelola, uh, masya Allah ya, mengelola kegiatan-kegiatan sosial ini secara profesional. Banyak hal yang saya pelajari, insya Allah. Nah, saya izin ke teman-teman untuk share uh, kepada Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu untuk share, uh, anggaplah apa ini ya, uh, bukan materi seminar sebenarnya, apa ya namanya ya, bahanlah untuk diskusi kita ini. Gitu ya. uh, amanahnya ke saya itu adalah orang tua idola anak-anak, bagaimana menjadi orang tua, menjadi idolanya anak-anak gitu. Nah kalau di dalam parenting itu, ayah bunda yang dimulai Allah SWT, untuk menjadi idola itu tidak seperti tahu bulat gitu ya, gitu. jadi emang uh, digoreng langsung mendadak, halo jadi gitu, nah, ternyata nggak seperti itu. Jadi untuk menjadi idola depan anak-anak itu memang perlu proses. Perlu proses, perlu kita uh, dari awal, dari umur-umur tertentu, kita ajak ya, kita konsisten, kita komitmen untuk Bagaimana kita selalu hadir terikat dan terlibat di dalam diri anak-anak kita. Uh, seperti kenapa kita harus membicarakan uh, menjadi ayah idola bagi anak-anak karena banyak hal lah, banyak alasan lah Bapak Ibu ya teman-teman yang mulai Allah SWT. Uh, seperti misalnya Allah mengingatkan kita nggak boleh ninggalin anak yang lemah, generasi yang lemah gitu. Nah generasi yang lemah itu adalah generasi yang uh, kalau secara teorinya, secara biologisnya, umur biologisnya lebih maju dari umur psikologisnya, itu generasi yang lemah. Jadi idealnya itu adalah generasi yang tidak lemah itu adalah idealnya generasi yang umur psikologisnya lebih matang dari umur biologisnya. Nah juga termasuk uh, apa kita kenapa kita membicarakan kita harus menjadi orang tua yang diidolakan oleh anak-anak itu supaya mengingatkan kepada kita bahwa ini kewajiban ayah terutama ya, ya bagaimana Allah mengingatkan kita kuang Fuskum wa ahlikum naro itu nah, Nanti kewajiban ini Kelak kemudian hari akan diminta Pertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian saya mengistilahkannya Kenapa kita membicarakan Orang tua yang diolahkan anak-anak ini Karena ada amanah dunia Nah amanah dunia ini Bapak dan ibu yang milik Allah subhanahu wa ta'ala anak, Sekarang ini dunia Membutuhkan ayah, membutuhkan ibu Yang membutuhkan orang tua karena apa? Karena dari orang tua itulah nanti Allah meng, apa, berusaha berikhtiar menjadikan atau melahirkan atau menghebatkan calon-calon pemimpin kelak kemudian hari. Nah di beberapa penelitian itu teman-teman yang mulai Allah SWT, ayah bunda, banyak sekali persoalan terjadi di dunia ini karena memang para pemimpinnya punya banyak utang pengasuhan waktu dia kecil. Gitu ya, waktu dia kecil mungkin secara kognisi, secara akademis mungkin dia lulusan universitas terbagus, secara finansial dia kaya raya gitu. Tetapi yang jadi persoalan adalah kenapa ketika dia memimpin gitu dia mungkin apa ya dia nggak berani untuk mengambil sikap gitu ya terlalu banyak terpengaruh oleh orang lain atau penakutnya luar biasa gitu ya ini salah satu sebabnya adalah karena memang dia nggak mendapatkan role model dia nggak mendapatkan leader atau dia nggak mendapatkan idola ketika di saat-saat terbaik dia harus mendapatkan idola itu biasanya itu sekitar umur 0, 14 tahun lama 15 tahun nah kemudian yang kedua adalah um, Istri atau pasangan kita membutuhkan membutuhkan apa ya membutuhkan suaminya gitu ya membutuhkan suaminya untuk karena suami ini yang yang paling depan itu adalah suami gitu banyak sekali bapak ibu yang melakukan semua taklah terjadi perceraian terjadi rumah tangga hancur hancuran itu karena memang uh, tidak terbangunnya idola yang pertama itu idola uh, terjadi karena tidak terbangunnya koam yang pertama lebih dahulu. Berikutnya adalah uh, anak-anak itu membutuhkan ayah ya idola koam yang paling lebih dahulu gitu ya idola yang paling lebih dahulu itu adalah ayah. Nah sementara dia nggak mendapatkan itu. Apa yang sering terjadi yang teman-teman sering melihat ada yang disebut dengan father hanger, ada yang disebut dengan daddy issues itu. Nah uh, teman-teman yang milik Allah SWT orang tua idola itu kalau dalam konsep terbetul aula itu seperti apa gitu. Ada beberapa yang kita menyebutkan orang tua idola gitu ya. Orang tua idola dalam konsep terbetul aula itu adalah orang tua yang ayah dan bunda yang bisa menjadi teladan. Nah ini yang saya sebutkan tadi itu. Menjadi teladan di dalam pendidikan anak dalam Islam itu uh, tidak bisa tiba-tiba langsung mendadak itu nggak bisa gitu. Jadi dibangunnya itu sejak dari awal. Sejak dari umur dia kecil gitu, di umur bayi itu mem- 
membangun keteladanan, membangun idola itu uh, waktu dia bayi itu kan perkembangan yang paling menonjol itu adalah pendengaran. Nah oleh sebab itulah bayi itu uh, membutuhkan ayah dan ibunya yang nggak pendiam, tapi ayah ibunya yang suka yang ngomong gitu ya, suka baca Alquran, suka baca Siro dan lain-lain supaya apa? Supaya terbangunlah nanti keidolaan itu, terbangunlah keteladanan itu, terbangunlah nanti sosok model itu di dalam diri anak-anak kita sejak dari bayi. Nanti ketika anak kita berumur batita dan balita itu uh, idola keteladanan itu diambil oleh anak kita dari badan badan bapaknya, dari fisik bapak. Bapak dan ibunya. Jadi ketika umur batita dan balita itu biasanya anak-anak akan merekam di bawah sadarnya dia bahwa inilah orang siapa orang yang patut dia idolakan kelak kemudian hari. Nah salah satunya caranya itu adalah dengan menghadirkan badan bapak dan ibu. Misalnya kalau anak lagi main-main bapak ibunya ikut. Kalau anaknya lagi jatuh misalnya bapaknya ikut. Ada bapaknya eh, apa megang tangannya atau membimbing dia untuk berdiri dan lain-lain. Kemudian ketika anak kita berusia TK dan SD gitu kelas rendah sampai kelas tinggi, nah biasanya penanaman penanaman ke diri anak kita supaya kita bisa menjadi idola kelak kemudian hari itu adalah dengan e, menjadi sumber dari segala semua pertanyaan dari anak-anak kita. Biasanya anak-anak TK SD itu nanya apa aja nanya. Nah bapak dan ibu waktu itu sebenarnya nggak usah bosan-bosan karena anak-anak kita sedang membutuhkan, sedang merekam sebenarnya yang paling pantas menjadi idola dia itu siapa. Gitu ya. Nah nanti ketika anak kita sudah ber usia balik itu ayah bunda berusia dua digit itu. Nah, bagaimana kita supaya anak kita menganggap kita menganggap menganggap diri kita ini ayah dan ibunya itu sudah teladan bagi dia adalah dengan e, menjadi orang tua yang otor, punya otoritas. Nah, otoritas itu ketika dia balik adalah ketika orang tua terutama ayah itu punya ketegasan dan ketegaan. Nah, gitu ya bunda ya. Jadi di usia balik itu anak kita akan menganggap kita idola dia, akan menganggap kita teladan dia, teladan dari mereka adalah ketika ayah dan ibunya itu punya otoriti, punya ketegasan dan ketegaan. Nah, orang tua idola itu apalagi orang tua yang pengarah. Nah, orang tua yang pengarah itu adalah yang yang memang orang tua sebagai seorang coach gitu yang bisa mengarahkan potensi anak. Artinya apa? Kalau dia bisa mengarahkan potensi anak berarti dia tahu tentang potensi anak. Dia tahu apa yang harus dikembangkan. Misalnya begini. Ketika anaknya berumur 0 usia-usia dini gitu ya yang harus dikembangkan itu adalah dia melakukan stimulasi dan amunisi yang sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Dia memberikan inspirasi yang sebanyak-banyaknya. Dia tidak mul- tidak mau menghancurkan self esteem anak-anaknya. Dia harus membuat membawa membangun pride pada diri anaknya sejak dari kecil. Itulah sebabnya kenapa kalau orang tua yang orang tua ayah dan bunda yang mau menjadi pengarah yang baik itu anak-anak usia dini itu jangan dibanyakin lomba gitu ya bunda ya. Lomba banyak jadi bahaya itu buat anak-anak di usia dini. Nah sayangnya mungkin kita kadang-kadang paut TK kita itu nggak nggak sepi dari lomba gitu. Lomba-lomba padahal itu sebenarnya menghancurkan potensi anak-anak sebenarnya. Karena umur-umur itu dia nggak membutuhkan itu, belum membutuhkan itu. Nanti apa nggak boleh ayah Iruan untuk mengarahkan potensi anak itu perlu dia survive ada waktunya gitu ada waktunya gitu ya biasanya di kelas-kelas tinggi ke atas sudah mulai kita mengarahkan kepada ada persoalan kompetitor dengan anak-anak kita kemudian sebagai pengarah pun orang tua idola itu dia harus punya kontrol mengontrol anak-anaknya nah bagaimana cara mengontrol anak-anaknya ini otomatis ayah bunda ini mulai Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi Terbiar dalam anak-anak itu nggak bisa langsung persial sifatnya. Nanti aja diajarin anak kontrolnya itu sekitar umur-umur 9-10 tahun nggak bisa. Gitu ya budaya. Memang harus sejak dari awal kita ngelatihnya. Gitu. Makanya pelatihan kontrol yang sangat luar biasa itu adalah bagaimana mengajak anak kita mengajarkan dan membimbing, mengenalkan berpuasa sejak usia dini kepada anak-anak kita. Karena itu adalah salah satu uh, apa cara yang paling bagus untuk melatih kecerdasan emosional yang sering disebut dengan kontrol diri itu. Kemudian ayah bunda sebagai murabi, sebagai pendidik. Nah, kalau sebagai pendidik, nah sama seperti teman-teman, misalnya ada yang berfungsi sebagai guru, gitu ya, otomatis orang tua atau guru yang berfungsi sebagai pendidik, dia harus menjadi yang terbaik di setiap tahap yang dia dia tahu terbaik di tahap yang terbaik. Jadi misalnya begini, ada tahap-tahap perkembangan anak-anak. Nah, otomatis kalau ada yang orang tua yang punya anak dan guru yang melat- yang yang mengajar di sekolah-sekolahan gitu otomatis dia tahu tentang tahap perkembangan gitu ya. Ketika misalnya misalnya uh, Ustaz Awan, Ustaz Awan itu menjadi misalnya dia seorang guru guru kelas berapa, guru kelas 1. Kalau ditanya Ustaz Awan guru ngajar kelas berapa, kelas 1, tahu kan apa yang terjadi di anak kelas 1 gitu. Harusnya dia tahu. Bahkan kata Ustaz Fatiha kan harusnya guru itu hafal di luar kepala tahap perkembangan anak. Kalau enggak jadi lucu gitu. Dia pegang anak kelas 1 tapi dia enggak tahu anak kelas 1 gitu ya. Apa yang terjadi emosional seperti apa? 
apa, si perjuangan minta pria apa gitu. Sama dengan kita, kita punya anak 0 sampai 7 tahun. Terus kita nggak tahu cara memperlakukan anak, membangunkan anak di umur 0 7 tahun seperti apa. Kemudian bagaimana mengapresiasi anak 0 sampai 7 tahun kita nggak tahu gitu. Nah, ini menjadi lucu nih. Itu menjadi lucu bagaimana kita menjadi yang terbaik, menjadi idola bagi anak-anak kita sementara kita tahu nggak tahu apa yang terjadi di dalam diri anak-anak kita. Itulah sebabnya para ulama dan para ahli itu menyarankan kalau mau serius banget serius menjadi orang tua itu setidak-tidaknya di rumah itu ada buku tahap perkembangan gitu ya Bunda ya gitu. Atau kalau sekolah-sekolah gitu guru-guru tuh harus pegang buku tahap perkembangan. Kalau nggak menjadi eh, agak susah gitu mendidik anak-anak sementara kita nggak tahu apa yang terjadi di diri anak-anak kita. Sama gitu kalau misalnya saya beli motor gitu ya atau saya beli apalah gitu ya. Ya, saya beli motor lah gitu. Nah, di, saya beli motor itu kan saya harus ada dapat bukunya ya. Misalnya ada manual booknya gitu. Anda, nanti kalau motornya apa rusak itu saya nggak tahu benerinnya dari mana gitu. Nah, ini itu baru motor ya. Sekarang persoalannya dengan anak. Sementara kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan pada anak kita. Kemudian ayah bunda sebagai pengembala, sebagai arya ayah. Nah, arya ayah ini eh, bagaimana kita menjadi ayah bunda yang pengembala, hargai dan hormati eh, setiap tahap perkembangan anak-anak kita. Ada saatnya memang di mana anak-anak kita itu eh, mungkin karena perkembangannya dia ngomongnya enggak gitu. Makan nak, gitu. Enggak, makan enggak, enggak. Minum enggak, enggak gitu. Kalau kita enggak ngerti nih ayah bunda, kita enggak akan susah menghargai dan menghormati anak-anak kita kalau kita enggak tahu tahap perkembangannya. Kalau kita enggak tahu bahwa ada tahap-tahap tertentu yang anak-anak kita tuh mengomongnya enggak gitu ya bagaimanapun ngomongnya enggak gitu karena memang tahap perkembangannya meminta dia untuk ngomong untuk enggak gitu kemudian eh, ayah bunda ayah bunda menjadi nasihat ya ini kalau kapan kita bisa menasihati anak-anak kita nah salah satu cara yang terbaik itu dalam memanfaatkan golden moment nah yang terakhir adalah ayah bunda menjadi rujukan menjadi rujukan bagi anak-anak itu setidak-tidaknya punya dua hal yang paling penting orang tua atau guru itu punya skill berbicara agar anak mau mendengar atau yang kedua adalah punya skill mendengar anak agar anak kita mau bi- mau berbicara ini secara idealnya ayah bunda ya secara idealnya orang tua idola itu adalah yang orang tua yang bisa menjadi teladan bisa menjadi pengarah bisa menjadi pendidik bisa menjadi pengembala bisa menjadi nasihat bisa jadi rujukan ini idealnya nah bagaimana supaya ya, apa supaya kita menjadikan diri kita idola itu supaya anak kita itu menjadikan diri kita idola gitu ya Nah, idola sendiri itu sebenarnya ayah dan bunda yang, yang saya baca nih, ya nanti Bapak Ibu boleh menambahkan, boleh mengurangi adalah sesuatu. Jadi kan di dalam parenting itu ada tiga hal yang paling menonjol, ya. Yang satu namanya laughing, yang kedua namanya coaching, yang ketiga namanya modeling atau idola ini, gitu ya. Jadi tiga hal yang paling penting dalam dalam parenting itu. Nah, modeling atau pengidolaan ini ayah bunda yang melakukan sementara sangat berbeda dengan laughing dan coaching. Laughing dan coaching itu mungkin satu uh, apa sifatnya itu kadang-kadang tentatif ya gitu ya. Tetapi yang namanya idola gitu yang namanya modeling itu itu adalah kadang-kadang kita nggak tahu kapan anak kita mengidolakan kita, kapan ujaran kita, kapan tindakan kita, kapan anak kita meng, me, apa, melihat kita dan mencontoh apa yang kita lakukan kita nggak tahu kapannya. Gitu ya, bunda ya. Gitu. Jadi itu tersebutnya disebutkan oleh para ahli parenting itu bahwa proses mengidolakan itu proses yang dalam terang petik menakutkan di dalam parenting soalnya. Yang anak-anak itu dia melihat dan dia nggak konfirmasi sama kita. Aku sedang mencontoh ayah loh, nggak dikonfirmasi. Ayahnya sedang ngamuk-ngamuk gitu, dia nggak konfirmasi sebenarnya. Hati-hati loh ya, aku sedang mencontoh ayah gitu. Nggak ada anak yang seperti itu. Gitu. Nah baik. Kemudian idola itu juga adalah Anak-anak mengidolakan ayahnya itu adalah dengan dua hal yang paling yang paling menonjol gitu. Yang pertama adalah lewat ujaran, ujaran dari ayah dan ibunya dan kemudian lewat tindakan ayah dan ibunya. Dua hal inilah yang dia dia lihat dan kemudian dia kerjakan. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa uh, modeling itu prosesnya nggak mengenal waktu dan mengenal tempat gitu. Kalau laughing dan coaching yang tiga hal yang tadi peran yang paling menonjol dalam hidup dan kita berterbihan anak kita itu laughing, coaching dan modeling itu laughing, coaching itu mungkin ada tempatnya ada waktunya kita mendidik anak atau anak mungkin ada tempat dan waktunya. Tapi modeling tapi proses idola itu tidak mengenal waktu dan tempat. Karena anak kita kapan aja dia akan mencontoh dan di tempat di mana saja dia akan mencontoh kita. Yang kelima proses idola itu adalah dibangun bertahap. Nah tadi sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu ya dari tujuh tadi itu dari tujuh orang tua idola atau enam orang tua idola itu cara caranya bagaimana menjadi orang tua pendidik, orang tua sebagai pemimpin, orang tua sebagai morobi, sebagai orang tua sebagai dengan yang tadi sudah kita bicarakan itu itu nggak bisa mendadak. 
gitu ya nggak bisa mendadak kita didolakan oleh anak-anak kita nggak bisa jadi kalau misalnya ada persoalan di anak-anak kita umur 9 tahun kenapa ya kok attachment anak kita itu nggak kuat ke kita gitu ya attachmentnya nggak kuat sama kita gitu itu bukan karena persoalan anak kita nakal tapi pari kita periksa gitu jangan-jangan proses bondingnya nggak kuat sehingga nggak muncul kita sebagai idolanya dia gitu ya bapak ibu ya gitu ya baik Uh, mudah-mudahan cukup nih setengah jam ya Ustaz awannya. Nah, bagaimana agar jadi ayah bunda idola anak-anak? Nah, saya mencatatnya, mengistilahkannya adalah supaya kita bisa menjadi ayah bunda yang diidolakan oleh anak-anak kita. Jadilah ayah bunda yang benar dan asik. Nah, ayah bunda yang benar dan asik itu seperti apa? Ayah bunda yang asik itu, ayah bunda yang asik itu adalah yang ayah yang bunda yang benar itu yang berusaha ya, yang berusaha saya menggarisbawahi berusaha sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, gitu ya. Walaupun ayah bunda yang melukai semua tanah, nah, saya secara pribadi mengakui sangat jauh, masih sangat jauh saya untuk benar ini. Karena begini ayah bunda sudah, saya kan umur umur umurnya sudah sudah sepuh gitu ya, anak-anak sudah besar, nggak kadang sudah punya cucu juga gitu. Nah, bayangkan. Masih baru tahu itu misalnya gini Cara membangunkan anak seperti apa yang benar Itu baru tahunya sekarang-sekarang ini gitu ya. Kadang-kadang cara memuji anak seperti apa Baru tahunya sekarang-sekarang ini gitu ya Nah kenapa baru sadarnya Baru insafnya ini punya anak Mengasuh anak-anak Baru tahu baru megang buku tahap perkembangan itu baru sekarang gitu ya. Nah menurut emak saya Ini penting juga bagi keluarga muda gitu ya bunda ya Nanti kita akan lihat ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama gitu Supaya kita nggak seperti saya gitu ya Nggak punya anak tapi ngurusnya cuma makan dan minum anak saja gitu ya Kemudian yang kedua yang menarik, yang menarik itu adalah orang tua yang benar dan asik Nah asik itu adalah yang patut sesuai dengan tahap perkembangan Eh bunda ya. Jadi kalau punya anak 4 tahun, kalau saya tanya ke seorang ibu, ibu punya anak umur berapa? Umur 4 tahun. Ibu tahu nggak umur 6, 4 tahun apa yang terjadi gitu? Oh saya tahu ayah Irwan. Nah berarti dia asik nih, gitu ya. Nah, anak-anak senang sama orang tua itu. Ya, baik. Kemudian ayah bunda yang melukis semata apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang tua yang benar dan asik yang tadi saya sebutkan itu? Ini sebenarnya saya ambil dari beberapa buku yang mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar ini dan membaca ini gitu ya dan mungkin juga ustaz-ustaz dan ustazah yang lain, guru-guru kita yang lain juga sering mengungkapkan ini. Menjadi orang tua yang benar asik itu enggak lepas dari tiga hal ini. Yang pertama adalah ayo periksa relasi spiritual kita seperti apa, terutama nih relasi spiritual ayah. Kalau dalam parenting itu disebabkan disebabkan disebutkan oleh beberapa ulama dan beberapa ahli bahwa persoalan rumah tangga itu banyak sekali ditentukan seperti apa relasi spiritual ayah terhadap Allah Subhanahu taala. Gitu. Jadi kalau misalnya ayahnya pasangan misalnya kalau ibu suaminya itu uh, hubungan secara spiritual enggak kuat kepada Allah gitu, uh, kita bisa melihat nanti persoalan rumah tangga itu kan banyaknya luar biasa gitu. Kalaupun ada persoalan susah untuk diselesaikan gitu. Uh, karena um, yang paling gampangnya gini uh, melihat relasi spiritual uh, ayahnya kepada anak. Misalnya uh, kalau ibu bisa periksa ini suami salat subuhnya di mana gitu ya Bu ya. Terus sholat-sholat sunnahnya jalan apa enggak, tilawah Al-Qur'annya rutin enggak gitu. Bacaan Al-Qur'annya sudah punya anak dua, tiga, udah terperbaiki apa belum gitu. Atau baca Al-Qur'annya dari dulu gitu-gitu aja gitu ya Bapak ya. Dan kemudian bagaimana amal-amalan yang lain. Nah, karena kenapa suami ini gitu ya, kenapa suami ini yang paling penting? Karena memang di parenting khususnya di uh, apa di fathering itu khususnya dikatakan betul bahwa Hubungan spiritual suami, hubungan relasi suami dengan Allah Subhanahu Wataala baik, insya Allah nanti kalau dalam di pengasuhan akan mudah dia dalam mengasuh anak-anaknya. Kemudian yang kedua yang kita periksa adalah relasi pernikahan. Relasi pernikahan ini bapak dan ibu, kenapa kita memeriksa, memeriksa relasi pernikahan? Karena relasi pernikahan sangat mempengaruhi relasi pengasuhan. Kalau pasangan suami istri itu hubungannya lagi baik-baik saja, insya Allah akan mudah dia mengasuh anak-anaknya. Tapi kalau hubungan suami istri itu sebenarnya punya pura-pura baik, pura-pura bahagia gitu ya, hubungannya udah nggak baik sebenarnya. Udah punya anak satu, dua, tiga itu pura-pura gitu. Oh, kamu gimana hubungan dengan suamimu gitu? Ya kaderullah, Allahu Akbar deh. Ya nah, ini, ini pasti pengaruhnya besar nih kepada relasi pengasuhan. Bagaimana ya bunda? Ya, kan lucu ya. Bagaimana dia mau menghebatkan anaknya, sementara mereka berdua sendiri itu nggak kompak. Gitu ya. Bagaimana dia membangunkan anaknya Udah punya anak, udah nikah 10 tahun Udah nikah 7 tahun Membangunkan anak saja itu tidak pernah terbicarakan 
nggak ada kesepakatan cara membangunkan anak gitu. Jadi anak-anaknya bangun setiap pagi itu ya cara ayah, ya cara ibu, ya cara ayah, ya cara ibu gitu ya benar. Jadi nggak ada kesempatan, tidak ada kesempatan untuk menyembah hati. Ini cara kita gitu. Yang paling berat di dalam pengasuhan itu kan ayah benar adalah caramu dan caraku. Kalau itu bertahan terus itu yang paling berat sebenarnya gitu ya. Sehingga anak-anak bingung yang benar itu yang mana sih gitu ya. Nah, itulah sebabnya, itulah sebabnya Kenapa kita memeriksa relasi pernikahan? Karena pengaruhnya sangat besar kepada relasi pengasuhan. Ya, baik. Yang terakhir ayah bunda yang kita periksa itu adalah relasi pengasuhan. Relasi pengasuhan ini adalah itu yang tadi saya sebutkan itu. Kuncinya dua saja. Pengasuhan yang baik, yang pengasuhan yang terikat dan terlibat, yang menghebatkan anak-anak kita kelak kemudian hari itu adalah kuncinya dua. Apakah kita punya mencari ilmu nggak setiap hari? Nah kalau saya mengatakan ke diri saya adalah ilmu tahap perkembangan. Itu yang saya sebut tadi itu. Kalau saya sih mem- apa, membaca di para ulama ulama lama dan ahli itu, kalau uswa apa apa sang suami istri atau orang tua yang serius ngurus anaknya itu pasti setidak tidaknya di rumahnya itu ada buku tahap perkembangan. Nah, gitu lah, ya, kalau nggak ada buku tahap perkembangan, dia mau, nyent- mau nyarinya kemana? Ya, ya. Ini anak umur tiga tahun. Anak tiga tahun kata istrinya kita mau ngapain ya bang anak kita? Gitu ya. Nah, kata si abangnya, gue juga nggak tahu kita mau ngapain. Nah, gitu. Nah gimana caranya? Udah dah. Gimana cara lu dulu waktu kecil, cara gua dah kita gedein. Anaknya baru lahir kemarin, gitu ya bunda ya. Baru 2000 berapa itu? 2000, 2016, 2017. Nah dia didik dengan cara dia waktu kecil gitu ya. Akan repot itu ya bunda ya. Nah, itulah sebabnya kenapa di sekolah-sekolah yang baik menurut emak saya, guru-guru juga harus tahu buku tahap perkembangan. Itu ilmu. Yang kedua adalah, Kalau dalam relasi pengasuhan sepanjang yang saya tahu nih Bapak Ibu keterbatasan ilmu saya nggak boleh memberikan waktu luang harus memang meluangkan waktu kepada anak-anak gitu jadi jangan kasih waktu sisa kepada anak-anak kita. Nah kita lihat sedikit ya Bapak Ibu ya relasi ilahiyah relasi dengan Allah itu dengan relasi spiritual itu. Nah, relasi spiritual itu ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu ta'ala adalah kuncinya sepasang suami istri itu dengan Allah itu tidak hanya dia tersambung tapi juga terhubung dengan Allah tidak hanya tersambung dan terhubung tetapi seorang tua itu tergantung kepada Allah nah kalau dia sudah sampai tergantung kepada Allah akan muncul dalam pengasuhan kepada anak-anaknya apa yang disebut dengan parenting ilahiyah itu nah parenting ilahiyah itu adalah kalau dia mengurus anak-anaknya kalau ada apa-apa dengan anak-anaknya ada kasus dalam rumah tangganya yang pertama dia ingat itu bukan bukan parenting skill, bukan bukan buku, bukan konselor, bukan psikolog, bukan psikiater, bukan itu yang diingat pertama sama dia pasang suami istri itu. Apa yang diingat yang pertama itu adalah bagaimana Allah sebenarnya apa kenapa kita saya mungkin ini, saya bermasalah dalam komunikasi dengan anak. Yang pertama saya ingat itu bukan wah ini konsel, konsel apa nelfon siapa nih? Wah ini tanya mau ustaz siapa nih? Bukan itu. Tapi yang pertama adalah yang harus saya ingat itu adalah ini kenapa kok saya ngomong sama anak, ngomong sama istri nggak nyambung-nyambung ya gitu ya. Yang pertama saya ingat itu adalah Oh pasti ada nih hal-hal yang saya langgar nih misalnya begini kenapa mulut saya ini pun nggak 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 apa ya kalau orang orang Depok bilang tuh nggak asem gitu ya gitu jadi nggak kok nggak anak-anak nggak denger ya apa yang kita omongin gitu nah bisa jadi yang pertama saya periksa itu adalah jangan-jangan mulut saya ini hari-hari ini udah baca Alqurannya udah jarang gitu ya bapak ibu ya zikirnya juga udah jarang atau mulut saya ini lebih banyak saya gibah sebenarnya gitu. Nah kalau itu yang saya kerjakan mulut saya itu yang, yang dikerjakan oleh mulut saya Allah akan cabut keberkahannya gitu ya. Nah itulah yang dulu yang harus saya elak, saya saya apa saya pelajari yang saya salah saya salahkan salahkan dulu bahwa misalnya oh ini mulutnya karena nggak berkah makanya nggak didengar makna anak itu nggak nyambung sama istri. Nah setelah itu barulah kita bicara soal parenting skill. Baik. Sudah. Udah lah. Masa. Ah good. Berikut, ayah bunda adalah relasi pernikahan. Nah, tadi saya menyebutkan Bapak Ibu, relasi pernikahan itu kenapa kita perlu periksa? Karena relasi pernikahan itu sangat menentukan seperti apa Bapak Ibu mengasuh anak-anak, ya. Karena anak-anak itu perlu kesepakatan. Bapak dan Ibu itu tim, bukan sendiri-sendiri ngasuh anak-anak. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan setuju ya gitu. Nah, timnya itu ditunjukkan seperti apa relasi pernikahan mereka. Itulah sebabnya para ahli mengatakan, "Wahai para suami istri, wahai ayah bunda yang mau menghebatkan anak-anakmu, jujurlah sama pernikahanmu." Gitu ya. Pernikahanmu sebenarnya apa nih? Baik-baik saja kah? Atau udah nggak baik-baik saja sebenarnya? udah pura atau pura-pura baik atau pura-pura bahagia gitu ya jadi sebenarnya kenapa dalam pernikahan ini harusnya semakin lama menikah gitu ya semakin kurang asmanya tapi kenapa semakin lama menikah asmanya cepat kambuh gitu ya jadi uh, asma kambuh asam urat kambuh kolesterol kambuh gitu ya nah, kenapa nah ini harus diperiksa nih ini relasinya seperti apa kenapa relasi pernikahan yang diperiksa karena tadi saya menyebutkan itu ini adalah sumbernya dari relasi pengasuhan 
Nah, resi pernikahan itu periksa dua nih Bapak Ibu. Yang pertama periksalah diri kita gitu ya. Kenapa saya kok ngomong saya sama istri itu kok istri nggak nyaman ya kok ngomong sama saya gitu. Oh, saya ngomongnya judes gitu ya. Nah, judes ini adalah ciri-ciri saya gitu ya. Kalau ngomong itu nyelekit, nyakitin kalau ngomongnya. Ah, itu ciri-ciri saya. Nah, dari mana ini dapatnya? Dari deposit pengasuhan saya di umur 0 15 tahun. 18 tahun gitu ya atau saya misalnya kalau istri nggak suka gitu kalau saya nggak bertanggung jawab orangnya suami nggak bertanggung jawab atau suami penakut banget gitu ya misalnya setiap ada apa-apa kejadian di, di 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 rumah itu yang selalu yang pertama yang pertama lari itu saya gitu ya lampu mati malam-malam yang pertama teriak itu saya gitu ya nah ini menjadi persoalan nih kalau ini terjadi terus menerus ini yang kita sebut dengan utang pengasuhan ya utang pengasuhan ini yang harus kita periksa bapak dan ibu yang kedua kita periksa adalah pasangan. Nah ini yang kita periksa. Kalau kita berumah tangga, kata para ahli periksalah bapak ibu sudah punya roadmap pernikahan apa belum, gitu ya. Punya roadmap itu apa ya? Punya roadmap itu punya rancangan nggak mau kemau dibawa kemana nih rumah tangga, gitu. Ya. Yang tadi saya sebutkan itu dulu istri saya almarhumah istri saya nanya gitu, bang ini kita mau kemana sih bang rumah tangga, gitu. Lah saya jawab saya juga nggak tahu mau kemana. Lah wujud dan ini mau kemana ini, gitu. Nah sehingga apa ketika kita nggak punya roadmap pernikahan itu bahtera dibawa kemana jangan-jangan itu bahtera nggak jalan-jalan sebenarnya gitu bapak ibu ya nah saya ngambil contoh aja nih contoh nih saya usnuzon teman-teman udah punya lah roadmap pernikahan ini contoh aja gitu ya nah, misalnya gini ini di dalam teorinya di parenting itu roadmap pernikahan itu ada lima tahap lima tahap yang mungkin sebagai gambaran apa yang harus kita lakukan supaya kan kita kalau bikin roadmap itu Ustaz Awan kan, nah nih Ustaz Awan yang di teman-teman di LSM yang lebih menguasai nih. Roadmap pernikahan itu kita bikin dulu tujuannya ya gitu ya. Tujuannya dulu kita sepakati sama istri kita. Nah kita ketika kita pertama-pertama menikah tuh kan kita bilang sama istri kita. Dek ini kawamu nih dek, ini kawamu gitu ya. Nah kawam ini, terus kenapa bang? Emang abang kenapa? Nah saya mau cerita sama kamu nih bahwa tujuan kita berumah tangga ke sono gitu ya. Nah itu kesalahan saya dulu Bapak Ibu yang mulai kamu SWT. Nikah gak ada ilmunya. Gitu. Jadi nggak tahu mau tujuan kemana, habis habis nikahan, habis walimahan, lah istri nanya bang mau kemana kita nih bang, kemana ya gitu. Rupanya memang ada ada tujuannya rumah tangga kita gitu misalnya, misalnya gini tujuan kita adalah ke sorga bersama nih, tujuannya ujungnya gitu. Nah sekarang dari awal kita menikah sampai ke sorga nanti itu bareng-bareng itu ada tahap-tahapannya, I think saya sebut dengan roadmap pengasuhan, roadmap pernikahan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau teorinya nih mau punten ya Bapak Ibu ya, kalau teorinya itu ada empat tahap, ada yang menyebutnya lima tahap. Nah, tahap yang pertama itu biasanya di pranikah itu Bapak Ibu, di pranikah. Nah, laki-laki dan perempuan periksa itu yang pertama itu. Dia a man, ya harusnya a man not a boy. Nah, itu udah udah siap tuh untuk nikah. Ada juga orang yang nikah dulu saya, a man secara fisik tapi enggak a man secara psikologis gitu ya. Jadi emang laki-laki secara fisik gitu tapi saya belum siap sebenarnya secara psikologis gitu. Enggak laki-laki secara psikologis. Atau yang perempuan periksa a woman not a girl gitu ya. Dia dia perempuan gitu secara fisik dan harusnya secara psikologis dia juga adalah perempuan. Nah, biasanya ini diselesaikan di pernikahan nih, di pernikahan. Beberapa penelitian mengatakan a man not a boy a woman not a girl itu yang masalah-masalah seperti itu bisa diselesaikan dengan religiusitas. Ini penelitiannya terakhir 2000, 2016 ada satu penelitian yang sangat luar biasa sekali yang menyampaikan kepada kita bahwa sebelum pranikah itu satu yang paling hebat di ilmu pranikah itu adalah bagaimana diri kamu wahai anak orang perempuan jadikan dirimu soleha usaha menjadi soleha laki-laki jadi jadi soleh gitu karena hanya satu religiusitas yang bisa menyelesaikan persoalan a man not a boy a woman not a girl itu. Nah, baik. Terhadap yang kedua, gitu ayah bunda yang mengkelas matala adalah proses yang kedua nih. Nah, ini waktu lima tahun awal pernikahan nih, yang kedua ini. Di lima tahun awal pernikahan itulah bapak dan ibu, suami istri nih belum jadi bawa bapak, belum jadi ibu nih, suami istri bicarain sama pasangannya, "Dek, aku punya utang pengasuhan begini, Dek. Aku orangnya sumbu kompornya pendek, gampang meledak nih. Aku orangnya penakut," kata suaminya. "Aku orangnya suka ngeles. Aku sukanya Bacotnya gede, tapi tanggung jawabnya kagak gitu. Nah, ini kita harus harus bicarain dari awal karena apa? Karena huna libas ulakum, antum libas ulahuna. Bilang sama istri bahwa dek, aku ini apa adanya begini dah gitu. Dan Allah mentakdirkan kamu ini penutup aibku. Boleh nggak tolong aku untuk meminimalisir utang-utang pengasuhan kayak ini? Kenapa di, di tahap yang kedua ini kita bicarakan menyelesaikan utang-utang pengasuhan? Karena nanti di tahap yang ketiga anak-anak bakal datang. Kalau anak-anak datang gitu ya, utang-utang pengasuhan suami istri gitu ya, belum terselesaikan, nanti di copy paste. 
gitu ya. Kalau bapaknya sukanya penakut, apa-apa penakut, anaknya akan nyontoh itu. Nah, kalau uh, kalau ibunya baperan gitu, anaknya akan nyontoh itu. Nah, itulah sebabnya kenapa di 5 tahun awal pernikahan yang tahap yang kedua itu sangat menentukan di tahap-tahap berikutnya. Nah, kita sekarang ke tahap yang ketiga nih. Nah, tahap yang ketiga itu adalah ketika anak-anak datang, anak-anak sudah ada gitu ya. Nah, ini yang kita bicarakan nanti di roadmap pengasuhan. Nah, Ada tiga hal yang paling penting, yang paling penting ayah bunda bicarakan ketika anak-anak sudah datang itu di dalam roadmap pernikahan adalah apakah suami istri sudah sama belum prinsip pengasuhan, gitu ya. Nah prinsip yang mana itu ayah Irwan gitu. Nah saya begitu begitu dulu awal-awal nikah udah sampai 10 tahun nikah, yang prinsip yang mana ya gitu. Prinsip ini kan masya Allah nih prinsip ini kan sesuatu yang nggak boleh dinego kan ya di dalam pengasuhan anak-anak kita. Ada rambu-rambunya begitulah gitu ya. Karena di dalam Islam itu kan parenting itu by design not by accident gitu ya. Jadi parenting itu nggak bisa kita kita kreasi kreasikan dulu gitu. Tapi parenting itu gimana? Kita cari, lihat dulu desainnya Allah mau seperti apa nih gitu ya. Nah sepakati desainnya Allah itu baru setelah itu kita membuat kreativitas. Gitu. Misalnya gini dalam prinsip itu disebutkan bahwa mana yang mau lebih dahulu, mau solehkan dulu apa pinterkan dulu gitu ya. Nah nggak nggak boleh berbeda nih suami istri. Kalau berbeda nih susah ngegedein anaknya. Nanti pengaruh kepada pola asuh anak-anaknya. Atau misalnya begini kalau dalam prinsip itu misalnya Anak itu amanah Allah, amanah itu kepada suami istri. Amanahnya tidak hanya berupa fisik, tapi juga amanah perkembangan. Nah, nggak ada lagi nih suami yang mengatakan bahwa dek, aku nyari uang aja ya, gitu ya. Dan pokoknya kamu yang nanti ngurus kemana perkembangan emosi anakmu siapa bang? Nah, minta bantuan lah sama sekolah mana gitu, ntar dicariin duit lah sekolah yang mantep dikit gitu. Nggak bisa nih, nggak boleh lagi nih suami yang prinsip gitu. Karena apa? Karena prinsipnya anak itu jatahnya sama suami dan istri jatahnya lima. Kelola yang lima itu, yang pertama spiritualnya, yang kedua emosionalnya, yang ketiga intelektualnya, yang keempat sosialnya, yang kelima adalah fisikalnya. Gak boleh cuman suami dengan, uh, bilang saya nyari duit doang, gak bisa gitu ya. Nah gitu ya bunda ya, nah itu prinsip. Apalagi ada lagi prinsip apa misalnya, oh prinsipnya di dalam pengasuhan dalam Islam itu adalah prinsip urusan kita yang paling banyak itu ikhtiar gitu ya. Hasil jangan terlalu dipikirin. gitu ya. hasil itu ranahnya Allah gitu banyak sekali suami istri menjadi stres gitu istri nanyain ke tetangganya kenapa ya anak gua nggak soleh dan soleha emang anak lu umur berapa anak lima tahun belum soleh dan soleha gitu soleh dan soleha urusannya Allah gitu urusan ibu adalah ikhtiarnya udah ikhtiar belum untuk mensoleh solehkan anak-anak gitu nah itu prinsip eh bunda ya baik kemudian yang kedua itu pola nah pola itu gimana pola ini nggak sama nggak apa-apa ayah bunda tapi pola ini harus sepakat Suami istri tak sepakat. Nah, tadi saya menyebutkan lagi-lagi di contohnya saya nih, uh, Ustaz Awan. Udah lama menikah, gitu ya. Belum ada kesepakatan pola cara ngebangunin anak bagaimana. Cara ngebangunin anak ya cara saya dengan cara istri beda, gitu ya. Bayangin ngebangunin anak itu belum sempat diomongin, gitu. Ya. Belum sempat diomongin. Kenapa belum sempat diomongin? Karena di rumah tangga saya waktu itu nggak ada mekanismenya, nggak ada namanya family meeting, nggak nah, ada namanya as time, nggak ada namanya couple time. Bayangin untuk urusan anak nggak pernah ada rapatnya orang perusahaan aja orang kelurahan doang karang taruna itu ada rapatnya gitu ya. Nah kita ini gitu saya nyontohin ke diri saya ini rumah tangga kagak ada rapatnya bertahun-tahun nggak ada rapatnya gitu. Jadi kita nggak tahu nih kita mau bangunin anak nggak ada rapatnya. Saya nggak bilang ma- ma pasangan saya itu sepakatin yuk capek nih kerja bangunin anak caramu dan caraku. Jadi saya sampaikan bapak dan ibu yang paling berat berumah tangga itu ngasuh anak itu adalah bertahan dari lama-lama berpuluh tahunan itu caraku dan caramu terus caraku caramu caraku caramu nggak pernah ada cara kita gitu. sehingga sebenarnya kalau kita mau tanya sama anak kita kamu ini kalian ini apa sebenarnya yang kamu kalian inginkan dari ayah dan ibu salah satu yang mereka inginkan itu adalah bisa nggak misalnya hidup kami ini jangan diurus dengan cara ibu dan cara bapak dari urus ya cara bapak dan ibu cara kita itu seperti apa bisa nggak ngebangunin kami ini hari ini bapak yang ngebangunin cara bapak besok ibu yang bangunin cara ibu bisa nggak diskusi diskusi gitu misalnya begitulah bapak ibu ya sepakat gitu ya so, sibuk banget sih kenapa nggak ada waktu gitu bicarain saya nih bapak dan ibu untuk muji anak aja itu nggak ada kesepakatan gitu ya. muji anak umur segini nggak ada kesepakatan gitu ya muji anak umur 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 kelas rendah gimana kelas tinggi gimana nggak ada kesepakatan kenapa nggak ada kesepakatan karena nggak ada mekanisme gitu ya bunda ya nggak ada nggak ada dalam dalam rumah tangga itu nggak ada yang tadi saya yang ada rapat rapatnya gitu ya satu lagi itu nggak ada yang ini dulu saya bikin buku gini ya bunda ini bukan jualan buku ya gitu karena bukunya udah nggak ada emang udah 8 tahun yang lalu ada buku rujukannya tahap perkembangannya yang kalau kita baca tuh bareng gitu nah, saya bilang nih misalnya gini Saya bilang sama istri saya, Dek, nih kayaknya 
capek deh anak-anak juga capek nih cara ngebangunin terus bantem terus gitu ya anak-anak itu terus kata istri gimana caranya bang yuk kita baca buku yuk nih ada buku rujukan bareng nih ah buku inilah kita baca sehingga muncullah cara kita bukan caramu dan caraku ya udah ya baik nah yang terakhir itu adalah roadmap pengasuhan roadmap pengasuhan nanti sebentar lagi kita lihat ya untuk mengawal, meng- mengawal yang tiga itu ayah bunda yang mulia Allah Taala adalah yang mengawal yang ketiga itu adalah dengan adanya komitmen dan konsisten. Jadi istilahnya Ustaz Awan itu adalah untuk mengawal yang tiga itu harus istiqomah dan istimroriah. Nah, itu yang paling penting. Nanti kita bahas lagi. Yang keempat di rotan penengkahan yang keempat itu ayah bunda adalah ini semakin anak-anak semakin sudah mulai besar gitu ayah bunda ya. Nah kemudian juga mungkin meninggalkan kita, anak-anak sudah sibuk secara fitroh mungkin 15 tahun ke atas sudah sudah nggak bersama dengan kita. Nah apa yang harus kita kuatkan, gitu ya bunda ya, harus kita kuatkan. Kalau kalau di ilmu parenting itu salah satunya adalah di tahap yang keempat ini ayah dan ibu menguatkannya dengan 15 sunnah Rasulullah SAW itu. Nah 15 sunnah itu mudah-mudahan bapak ibu sudah hafal ya karena harus dikerjakan itu setiap hari. Jadi 15 sunnah suami istri itu berpelukan, menatap, saling menatap mesra, kemudian mandi bareng, terus satu dalam selimut, selimut apa? Selimut satu dalam selimut, terus kemudian mencium dan banyak lagi tuh 15 itu mungkin kalau Ustaz Awan dia hafal kali itu ya 15 15 sunnah itu. Nah yang terakhir yang kelima bapak ibu yang mulai kesemata lah ini adalah ketika kita di usia tua nih. Nah, usia tua itu adalah kita bagaimana kita tinggal sendiri yang biasanya ini kembali kepada tahap-tahap yang di awal-awal. Ini uh, uh, inspirasi saja Bapak Ibu ya supaya uh, relasi pernikahan kita itu menjadi lebih jelas gitu ya. Oh, kita lagi tahap sekarang di sini gitu. Baik. Berikutnya adalah relasi pengasuhan. Ini yang terakhir kita bahas. Nah, relasi pengasuhan itu ayah Bunda adalah Uh, ada tiga hal yang tadi saya sebutkan itu Tapi yang paling penting itu Di samping prinsip dan pola pengasuhan itu adalah roadmap pengasuhan Nah roadmap pengasuhan itulah ya, ya bunda Bagaimana kita menjadi idola buat anak laki-laki Bagaimana menjadi idola buat anak perempuan Rupanya di dalam pengasuhan dalam Islam itu emang beda Ngegedein anak laki-laki dan perempuan memang ada bedanya gitu ya Karena Allah mengatakan tidak sama lah anak laki-laki dan perempuan Nah otomatis gitu Kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan Kita punya dah tuh ya namanya roadmap pengasuhan untuk anak laki-laki Roadmap pengasuhan anak perempuan Beda pasti beda gitu ya bunda ya Inna Allah stafa ada manuhan wala Ibrahim wala Imbron Kan gitu ya Anak laki-laki kita nyontohnya kepada ayah anda Ibrahim nih salah satunya Nah, gimana anak laki-laki roadmapnya? Ujungnya kita buat dulu Ujungnya udah kita sepakati dulu Nah rupanya Enaknya dalam Islam udah ada ujungnya, ujungnya udah ada sama seperti rotna pernikahan. Ujungnya apa? Udah ada Arroa 23 udah ada di situ. Nah ini ujungnya kalau ngasih anak laki-laki gimana? Dia harus jadi laki yang koam, mau jadi presiden, mau jadi lurah, mau jadi apa dia, tapi dia harus jadi koam. Itu paling penting dalam mengasuh anak laki-laki. Nah anak perempuan bagaimana mengasuh rotna pengasuh anak perempuan? Entar ujung-ujungnya itu dia harus seperti bunda Maryam gitu ya, ada bunda Fatimah, bunda Khadijah, bunda Aisyah seperti dalam hadis Rasulullah SAW. Nah roadmap itu gimana ayah Irwan? Nah roadmapnya begini, 0 sampai 7 tahun anak laki-laki kita kita mau apain? Apa yang harus kita kerjakan supaya kelak kemudian hari dia jadi koam gitu ya Bapak Ibu ya. 8 sampai 14 tahun apa yang harus kita kerjain buat anak laki-laki kita supaya kelak kemudian hari jadi di koam gitu ya. 8 14 tahun apa yang harus kita kerjakan kepada anak perempuan kita supaya kelak dia menjadi seorang perempuan yang punya keperempuanan yang kuat. Nah, karena Bapak Ibu punten gitu ya yang saya tahu Uh, tujuan kita dalam terbaik Tunisia kan cuma empat ya Bapak Ibu ya tujuan pendidikan anak perempuan itu cuma empat doang jadikan dia istri yang baik kalau kemudian hari buat suaminya jadikan dia ibu yang baik buat anak-anaknya jadikan dia adalah apa uh, ayah bunda anak yang baik dan keempat itu jadikan dia doa yang baik empat itu aja dari bunda Maryam bunda Khadijah bunda Fatimah dan bunda Aisyah Timuzahim nah baik nah ini uh, Uh, yang uh, pola sederhananya tumbuh kembang anak laki-laki. Nah ini yang kita yang yang bapak ibu insya Allah sudah hafal lah ya. Oh, ini anak 0 sampai tujuh tahun siapa yang paling depan nih? Ini eranya ibu gitu ya. Nah era ibu berarti ada fitroh yang Allah berikan. Kenapa ibu di usia 0 tujuh tahun maju gitu? Karena Allah memberikan fitroh tender love. Tender love itu tulang rusuk bunda. Ayah bunda ya. Nah, jadi jangan nih hati-hati nih ibu. 0 sampai tujuh tahun ini jangan kasihkan jadi tulang punggung. Nanti kalau kasihkan jadi tulang punggung, tulang rusuknya hilang. Apanya yang terjadi? Emang ibu asik menjadi tulang punggung, gitu ya? Tulang rusuknya, fitrah tulang rusuknya hilang. Apa yang terjadi? Anak tuh hilang lima. 
dia hilang kehangatan, hilang kedekatan, hilang kedekatan, hilang keterlibatan, keterikatan. Apa yang muncul nanti? Nanti dia susah untuk hidup hidupnya dia di umur 7-14 tahun atau 15 tahun. Karena misalnya begini, dia nggak punya kehangatan yang dari ibunya karena bonding ibunya jarang-jarang sama dia. Gitu, enggak total gitu karena ibunya udah jadi tulang punggung gitu ya. Nah, tulang rusuknya udah hilang gitu. Nah, kemudian di 7-14 tahun ini umur ayah. Nah, umur ayah buat anak laki-laki mensimulasikan ke laki-laki yang karena Allah memberikan fitrah taflof itu kepada bapak-bapak. Baik, kemudian anak perempuan ayah bunda sama ya anak perempuan tapi pasti ada perbedaan ya bukan sama pada perbedaan 0 sampai 7 tahun itu tetap ibunya yang pegang tapi memang bonding anak laki-laki dengan anak perempuan terhadap ibu itu agak berbeda. Anak laki-laki itu bondingnya harus lebih sangat kuat dari ibunya kepada anak laki-laki dibanding anak perempuan. Nah, ajarkan empat keterampilan wanita agung di hadis Rasulullah itu ada wanita agung itu ya yang empat tadi itu yang kalau kita dalam terabat Indonesia kita sudah paham lah insya Allah nah bagaimana supaya tetap menjadi ayah benar asik tadi ayah uh, uh, orang tua yang asik tadi tiga itu ayah benar ya jadi lihatlah relasi pernikahan relasi spiritual ya kemudian uh, periksa dan hebatkan relasi pernikahan dan periksa dan hebatkan relasi pengasuhan gimana supaya tetap gitu ya benar dan asik nah tadi saya sampaikan ada dua hal yang paling penting yaitu punya komitmen istiqomah dan punya istimroriah konsisten gitu ya bunda ya gitu jadi punyalah kita untuk menjaga supaya kita menjadi benar dan asik itu kita harus menjaga brand kita seorang ayah harus pertahankan brand itu punya komitmen lah terhadap brand ayah itu gitu. nah ini ukuran-ukuran komitmennya gitu komitmen seorang ayah dan bunda itu komitmen nggak nanti kita bisa lihat dan ukuran ini gitu ya misalnya Apakah ayah sambil contoh ayah nih? Apakah ayah mencoba membandingkan antara komitmen ayah kepada anak dengan komitmen ayah dengan kantor? Nah, saya ini kadang-kadang malu nih jawabnya, eh bunda ya. Saya komitmen sama kantor tuh masya Allah gitu ya, takut banget telat sama kantor. Tapi saya nggak takut tuh telat kalau apa-apa sama anak saya, gitu ya bunda gitu. Jadi, jadi hancurlah komitmen saya dengan gini. Saya kalau sama kantor ngomong ntar itu, aduh deg-degan rasanya. Tapi kalau anak setiap hari pulang, anak bilang ya, aku boleh nggak main sama ayah ntar? Besoknya anak ngomong lagi, ya aku boleh nggak diceritakan ini, ntar, ntar, ntar gitu. Jadi masya Allah ini, <laughs> masya Allah, gitu, hancur-hancuran lah komitmennya. Nah, baik ayah bunda. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara memperkuat komitmen. Ini ayah bunda sudah seringlah melakukan habis tahajud dalam doa doanya, selalu menyampaikan komitmen ini kepada ayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang nangis kita ya, ya Allah saya zalim, ya punya anak tapi nggak tahu sebenarnya anak itu lagi apa sebenarnya gitu. Yang terakhir adalah konsisten istimroriah ini. Istimroriah ini adalah bagaimana kita menjalankan terus menerus apa apa yang kita komitmenkan sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Ini ada ukuran ukurannya, bapak ibu, ukuran uh, sejauh apa konsistensi kita sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Nah, bagaimana cara menjaganya ini? Ini jaga janji, ya kawal kata kata ayah dan bunda. Kemudian prioritaskan di dalam hidup ayah bunda ya uh, prioritaskan. Apa nih yang paling prioritas dalam hidup kita gitu? Apakah anak-anak? Apakah karir? Apakah hobi? Gitu. Nah, Ustaz Awan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nggak lebih dari 30 menit tadi, ya. lebih-lebih sedikit. Nah, mudah-mudahan kita bisa diskusi karena keterbatasan ilmu itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang melakukan sementara ketika kita terus menerus berusaha memperbaiki relasi spiritual, memperbaiki relasi pernikahan, memperbaiki relasi pengasuhan, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang benar dan asik. Nah, kalau menjadi orang benar dan asik, para ahli mengatakan kita secara serta mata kita akan didolakan oleh anak-anak kita. Dia mengidolakan kita itu bukan karena ketakutan tapi karena kekagum gitu ya bunda ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang jazakallah kepada Ayah Irwan. Waalaikumsalam. Menarik sekali ya bahasan ya. Tadi juga cukup padat. Uh, mungkin uh, aku coba bantu review uh, agar nanti uh, ini nih lebih terpicu lagi uh, Ayah Bunda sekalian untuk bertanya langsung kepada Ayah Irwan. Oke, tadi ada beberapa poin, yaitu role seorang ayah bunda yang idola itu harus punya enam peran ya. Teladan, pengarah, pendidik, penggembala, nasihat, dan rujukan. Kemudian kuncinya dua, benar dan asyik, benar sesuai Quran dan hadis, kemudian asyik sesuai tahap perkembangan si anak. Nah, dan tipsnya adalah dengan menjaga tiga relasi. Relasi spiritual, pernikahan, dan pengasuhan. Gitu. Oke, uh, mungkin uh, aku pengen bertanya nih, ayah. Ya. Yang mungkin nanti ini akan jadi pemicu berikutnya Sebenarnya apa sih 
faktor yang menyebabkan kegagalan dan kesuksesan kita para ayah bunda agar uh, apa idola ini akhirnya gagal terbentuk atau gagal tercapai ataupun sukses tercapai dan berhasil. Kira-kira apa sih faktor kegagalannya sama faktor kesuksesannya? Iya, faktor kegagalan kesuksesan yang tiga itu oh, saat awan gitu ya. Relasi spiritualnya nggak bagus. Kalau relasi spiritual nggak bagus, pasti relasi pernikahan karena hancur-hancuran. Karena pernikahan itu pasti urusannya adalah bukan karena hebatnya ikut pelatihan-pelatihan, bukan. Tetapi karena persoalan berkah nggak berkah dari Allah Subhanahu Taala. Banyak sekali pernikahan itu yang disiapkan dengan fasilitas yang sangat luar biasa, tetapi Allah udah cabut keberkahan itu, gitu. Nah, kalau keberkahan itu dicabut, pasti pernikahan jadi masalah. Nah, kalau pernikahan menjadi masalah, pasti hubungan yang Tadi ke anak itu udah, udah juga akan bermasalah gitu. Bagaimana relasi pengasuhan dia bermasalah Bagaimana dia akan menghebatkan Bagaimana akan membuat anak-anak itu mengidolakan dia gitu. Yang paling menarik gini uh, Awam, Kita ambil contoh di keluarga Ayanda Ibrahim lah, gitu ya. Bagaimana coba bayangkan gitu ya, Bagaimana Ismail itu mengidolakan bapak dan ibunya Dasarnya luar biasa Jarang ketemu sama bokapnya gitu ya. Tetapi tiba-tiba bokapnya datang gitu Misalnya uh, uh, apa, Allah nyuruh nyembelin leher kamu nih nak Gitu itu bayangkan kalau kalau saya nih gitu ya, saya ya, karena meng, ke event gitu ya, udah jarang ketemu sama bapak gitu ya jarang ketemu sama bapak terus tiba-tiba bapak pulang mau nyembelih kita itu kan kita marah yang gitu nggak akan muncul tapi apa yang terjadi di Ismail masya Allah ditunjukkanlah kepada Ismail bahwa dia begitu cintanya sama ayahnya nggak emosi jawabnya gitu loh apa Ustaz Awan dia jawabnya ya abati Panggilan yang sangat mesra gitu, padahal udah mau nyembelih dia gitu, ayo bunda gitu. Nah dari mana asalnya? Kenapa ada panggilan cinta itu keluar? Karena memang ayahnya itu mencintai Ismail itu luar biasa. Dari mana ayah mencintai Ismail itu dari dua hal yang tadi saya sebut itu loving dan coaching. Ayah itu sangat mencintai Ismail karena Allah dan kemudian juga coaching. Coaching itu dari mana kita ngelihat ayah Indah Ibrahim itu tahu betul tahap perkembangan Ismail dengan mengatakan atau satu kalimat. Yang kita lihat di Asofat 102 itu Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan Nak fikirkanlah apa pendapatmu Itu pas banget dan tahap perkembangan Ismail Artinya beliau memang tahu tentang apa yang terjadi anak beliau Jadi ketika ayahnya mencintai Ismail itu Dan kemudian apapun apapun yang dilakukan ayahnya Yang muncul pertama itu adalah ketaat kepada ayahnya Dia bilang ya ayah lakuin aja deh Kalau terpintah Allah lakuin aja gitu Ayah gak usah takut lah gitu nah, Jadi ketaatan itu dibangunnya dengan kekaguman Bukan ketakutan Gitu. Nah kalau saya membangunnya dengan ketakutan gitu, mau awas loh, nah apa apa gitu ketakutan gitu. Nah, kalau ketaatan itu dibangun ketakutan, tahannya sebentar gitu, ujung-ujungnya manipulatif gitu sifatnya. Tapi kalau ketaatan dibangun dengan kekaguman itu tahannya lama gitu. Ya, Jadi kalau saya melihatnya Ustaz Awan adalah tiga hal ini sebenarnya yang mau, supaya anak kita mengidolakan kita. Per, pertama yang harus kita mau kelemahan kele, kelemahan kekurangannya atau kelebihannya ada di tiga ini. Gitu, tiga hal yang paling krusial ini. Nah tiga hal ini sebenarnya dalam rumah tangga kita. Tadi saya menyebutkan relasi pengasuhan jadi baik mana? Ujungnya relasi spiritualnya baik apa enggak? Ya udah gitu. Maksudnya dia akan menjadi ayah yang dihormati sama anaknya. Sholat subuh di mana dia? Gitu paling gampangnya gitulah Ustaz Awan gitu. Sholat subuh ini di mana? Itu anak udah 4 udah 5 baca Al-Qur'an mulai seperti Iqra satu gitu ya Bunda gitu. Sementara anaknya udah udah mau storan, udah mau hafalan gitu. Nah, berarti ini ini yang kita lihat yang pertama. Yang kedua adalah yang tadi itu relasi pernikahan. nggak bisa Ustaz Awan mengasuh anak itu tim bukan 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 solo gitu loh saat, uh, saat awan tim nah sekarang kita melihat ini periksa aja kalau rumah kalau rasi pernikahan ini gimana sih rasi pernikahan ini pura-pura bahagia apa enggak sih gitu ya. Ya, atau rasi pernikahan kita memang ada masalah nih deh gitu ya. tetapi ada sepasang suami istri karena dia tahu ada permasalahan dia menzirokan diri mereka masing-masing dan mereka jadi jalan keluarnya ah, ini yang sangat luar biasa nih saat awan Ya, karena apa? Karena ada satu hal yang paling penting dalam hidup mereka itu yang akan mereka pertanggungjawabkan pada Allah adalah bagaimana ngasuh anak. Gitu. Nah, yang paling berat itu San Awan. Saya pernah ngerasa ini San Awan. Pura-pura bahagia gitu loh, Kang. Pura-pura bahagia dalam rumah tangga gitu ya. Aduh, capeknya luar biasa. Kan pura-pura capek ya Ustaz Awan ya. Pura-pura soleh, pura-pura solehah itu kan capek ya gitu ya. Pura-pura soleh. Kalau pura-pura itu aktor sinetron dia semakin bagus dia pura-pura semakin kaya dia, honornya semakin tinggi. Lah kita semakin pura-pura kolesterol naik, asam urat naik gitu ya. Karena pura-pura sampai kapan sih kita bisa pura-pura sebenarnya? Ah gitu. Karena nanti pengaruhnya pada anak-anak. Di parenting itu ada sebuah istilah saat awal namanya mirror effect gitu. Jadi eh, anak-anak itu susah kita bohongin kalau kita itu ada masalah sebenarnya dalam pasangan kita gitu. Ada persoalan gitu. Mungkin gitu saat awal. Allahu a'lam Baik. 
ya kurang lebih itu ya ayah uh, bunda sekalian faktor uh, pendukung kesuksesan ataupun kegagalan kita menjadi uh, orang tua yang didoakan oleh anak. Oke, okay, baik. Sudah ada pertanyaan pertama, Kak Herwan, dari Kak Ria Dana. Kak Herwan mau tanya, apa solusinya jika dalam satu keluarga ada yang terlewati atau tidak berjalan secara utuh sesuai roadmap yang seharusnya, sehingga kaitan dengan anak-anak juga ada yang tidak terbentuk. Misalnya, keberanian untuk cerita seluruh yang dialami. Apakah kira-kira langkah orang tua seharusnya? Ya, kalau saya Bunda Ria yang pertama itu adalah memang minta ampun kepada Allah. Ini saya dulu ngelakuin nih Bunda Bunda Ria gitu. Karena apa? Karena emang kita udah kita jujur aja. Saya nih Bunda Ria jujur aja gitu karena emang aduh apa ya saya nyebutnya? Berumah tangga tapi tahunya tengah jalan Bunda Ria gitu ya. Jadi ilmunya baru itu tengah jalan, udah jalan udah. Misalnya saya mau dari mana dari Pasar Minggu ke Depok misalnya gitu ya. Udah jalanin di rumah tangga, udah sampai lenteng agung, baru tahu ilmunya. gitu benar ya gitu. Nah, menurut saya yang pertama itu adalah karena apa? Harus minta ampun kepada Allah karena Allah sajalah benar ya. Kalau kita kita mengosongkan diri kita, artinya menjerahkan diri kita pasar kepada Allah ya Allah. Akhir mata ini nggak susah untuk menahan tumpahnya itu susah gitu. Setiap kita sholat, setiap kita sujud, setiap kita ini dan harus ini suami istri. Jangan cuma istri doang yang yang mewek gitu ya. Jadi memang harus suaminya. Nah, suami cuek-cuek aja. Istrinya ngejar gitu, tahajud diusahain tiap malam. Nah suaminya makin ngorok tiap malam gitu. Ah ini susah nih gitu ya. Nah harusnya memang dua-duanya kita bilang gitu. Jadi memang minta ampun yang pertama, benar ya. Minta ampun sama Allah gitu. Kapan aja? Kalau saya mengistilahkannya istilahnya ke, apa Ustaz Awan dan kawan-kawan yang muda-muda nih, move on dan move up itu penting gitu. Jadi nggak hanya sekedar move on, tapi harus move up. Jadi kalau saya istilahkan nggak nggak hanya sekedar hijrah, tapi mi'raj beneran gitu ya. Gitu ya. Jadi bukan hanya pindah doang, pindah secara vertikal, tapi pindah secara horizontal, pindah secara horizontal, tapi pindah secara vertikal. Gitu. Yang kedua, Bunda Ria, kalau saya ngusulin memang mengakui, mengakui itu harus berdua. Gitu. Yang tadi saya sebutkan itu, ada istri yang udah, ya Allah, gitu ya, gimana nih itu nggak terlewati? Lima tahun awal pernikahan kagak ada ngomong-ngomongan. Ini si si Kowam juga nggak ngomong, mau kemana nih bang? Gitu. Lagu aja sih nggak tahu kemana gitu. Udah kita jalanin aja gitu. Udah jalan 10 tahun pernikahan, kita nggak omongin. Nah, udah punya anak, nggak pernah juga disepakatin ngebangunin anak di mana? Gitu ya. Yang yang suaminya asalnya dari Cirebon, istrinya asalnya dari Garut. Nah, dua mazhab yang berbeda itu benar ya, gitu ya. Bertahan aja gitu, bangunin anak cara Cirebon, bangunin anak cara Garut. Nah, itu yang kedua. Jadi mengakui harus dua-duanya benar ya mengakui. Yang ketiga itu adalah menyadari. Menyadari itu maksudnya gini, yang mana yang kita belum lakuin ya, Bang? Mas yang mana ya gitu. Oh ya Allah, kata si suaminya, kita ini belum tahu deh kita mau ke mana gitu. Nah, berarti itu dulu yang kita katai. Tujuan dulu biasanya begitu benar ya ya. Kalau tujuan tuh mengikat seluruhnya. Nah, begitu teori-teorinya Mas Awan dan kawan-kawan nih. Jadi kalau apa-apa itu mulailah dari akhir kan begitu benar ya ya gitu ya. Mulai dari akhir. Kita mau kemana sih? Nah gitu kata si suaminya, kita cari deh, ntar, ntar gue cari dah gitu ya. Sampai ketemu tuh, oh, ternyata rumah tangga ini dibawa ujung-ujungnya ke surga bareng-bareng nih semuanya. Nah berarti kita tentuin dulu nih gitu. Nah yang berikutnya adalah benar ya, memang setelah kita menyadari yang mana yang harus kita perbaiki lebih dahulu, yang keempatnya adalah harus kita memperbaikinya segera. gitu benar ya memperbaiki segera apa apa yang kurang harus segera jangan ditunda gitu ya nah yang kelima murid amat saya adalah mencari biah yang baik itu penting penting banget itu kalau kita apa apa yang sudah kita perbaiki misalnya apa suami istri oh cara komunikasinya sudah diperbaiki cara mendidik anaknya sudah diperbaiki gitu ya berarti memang harus kita cari lingkungan yang lebih bagus nih benar ya supaya kita tetap istiqomah gitu istimroriah istiqomah dan istimroriah Allah alam bismillah Baik. Oke, kemudian ada lagi ayah pertanyaan dari Kak Dalilah. Mungkin bisa memberikan tips bagi kami yang belum nikah, bagaimana cara memilih pasangan yang tepat untuk masa depan parenting nanti. Gitu. Oh, iya ya, bagaimana cara memilih ya gitu. Kalau di dalam konsep Islam itu kalau saya pikir bukan memilih kali ya gitu. Ya. Konsep dalam Islam itu menyerah Nah, itu yang menyerah. Jadi menyerahkannya kepada Allah biar Allah yang memilih. Nah, itu yang terbaik. Hmm. Jadi kan konsep cinta dalam Islam itu pernikahan dalam Islam itu kan cinta segitiga. Nah, gitu ya. Jangan main sosor, gitu ya. Jangan jangan main tembak. 
khawatirnya nanti susah kan gitu Allah udah siapin yang baik lah kita main tembak aja berarti salah doa antar gitu ya salah orangnya gitu ya. nah kalau saya pikir jangan memilih teman-teman kalau memilih nanti teman-teman itu sangat tidak objektif nanti gitu ya nanti sangat subjektif gitu ya nanti melihat apa yang sering dilihat padahal yang sering dilihat itu sebenarnya pura-pura gitu pura baik depan kita gitu Allah disiapin nah hebatnya dalam Islam itu karena kita karena Allah betul-betul menjaga kita fitrah kita itu nggak terganggu gitu ya saat awalnya jadi memang caranya itu adalah memang menyerahkan diri kepada Allah Allah itu yang akan membuka nanti file-filenya Allah gitu ya istilahnya gitu ya ini CV-CV yang pas untuk kamu nih si ini si ini si ini gitu cuman syarat kita adalah bagaimana kita menjadi yang terbaik gitu jadi proses aja kita terus gitu ya proses terus gitu tadi yang saya sebutkan itu apa salah satu prosesnya adalah ayo periksa diri gitu umur udah umur 23 24 25 Oh, udah kalau laki-laki dia men atau masih a boy gitu ya gitu jadi men masih a boy jangan-jangan umur 25 tahun 26 tahun masih badannya men tapi perkembangannya a boy nah, ini gawat nih gitu ya atau laki-laki perempuan udah umur 5 27-26 dia secara fisik a woman gitu ya tapi secara perkembangan dia a girl gitu ya nah, ini harus periksa nih gitu ya nah kalau saya mungkin si, si, simpelnya begitu uh, wallahu alam saat amat Jadi uh, tadi tadi itu kalau saya pikirnya uh, jangan katanya jangan memilih ya jangan memilih biar Allah yang memilihkan jadi katanya jangan memilih tapi menyerah ah, menyerah ya jadi kalau orang betawi bilang jangan main sosor jangan jangan itu bukan yang terbaik buat lo gitu ya gitu jadi biarlah Allah yang pilihkan kalau Allah yang pilihkan kan misalnya apa gitu ya, uh, apa uh, saya dulu teman-teman ya dengan almarhumah istri itu dulu saya nggak kenal. gitu bahkan salah lihat sebenarnya gitu salah lihat gitu salah ta'arufnya bukan orang yang dimaksud sebenarnya gitu ya nah saya menurut saya ini aja udah saya doa sama Allah gimana nih Allah gitu ya saya doa saya rutinin apa tahajud apa saya oh udah benar-benar gitu senyerahnya sama Allah nih gimana gitu pilihnya yang terbaik oke siap ayah kemudian ada lagi dari siap maksudnya mas awan siap gimana ini maksudnya Aduh beda nih. Kita lanjut Mas Teteka. <laughs> Oke, okay, ada dari Bunda Tasya. Terima kasih ya Ruan, izin bertanya, seberapa besar pengaruh lingkungan teman terhadap karakter anak? Maksudnya lingkungan teman, lingkungan si anak nih. Ya. Karena anak juga makhluk sosial yang bergaul dengan lingkungannya. Walaupun kita sudah berupaya mencari sekolah yang kita anggap baik, ternyata dari sekolah tersebut juga ada kekurangannya. Contoh Anak saya setelah besar baru mau cerita bahwa dia pernah dibully oleh teman-temannya di sekolah karena dianggap tidak selevel status ekonominya dengan teman-temannya. Dianggap levelnya lebih rendah. Bagaimana kira-kira ya? Ya, jadi itu Bunda Tasa, Bunda Tasa amat tergantung dari tahap perkembangan anak-anak. Kalau anak 0 7 tahun itu pengaruh eksternal kuat nggak? Sangat kuat gitu. Sangat kuat di eksternal. Itulah sebabnya kenapa di umur-umur 0 7 tahun itu konsentrasinya harus kepada bapak dan ibu menjadi coachnya dia gitu ya. Jadi seperti misalnya eksternalnya gini nih Bunda Tasya. Jadi 0 7 tahun itu kan kita hati-hati banget ya gitu. Mau mau TV aja kita hati-hati gitu ya. Karena itu adalah eksternal yang luar biasa pengaruhnya pada anak-anak. Karena dia punya punya kemampuan yang luar biasa dalam emiti, imitasi dan repetisi gitu anak-anak di umur itu. Nah itu pengaruh sangat besar. Coba dia muda tasya anak-anak kalau nonton TV gitu misalnya nonton TV dan kemudian dia nggak sempat kita lihat anak-anak nonton ada artis dangdut nyanyi gitu ya. Itu lima menit dan dipahanteng sama dia kemudian kita matiin TV gitu ya. Ter lima menit kemudian dia hafal tuh di cengkoknya jogetnya apa dia hafal gitu. Saking hebatnya tuh anak-anak diberikan kesempatan seperti itu. Jadi Kalau 0 sampai 7 tahun menurut saya adalah jadilah bapak dan ibu itu benar-benar benar-benar betul yang menjaga anak-anak gitu dari lingkungan. Jadi kita memang yang harus menjaganya nih bergaulnya seperti apa dan yang lain. Nah, nanti di umur 7 14 tahun, 8 sampai 14 itu nanti kita bagi dua tuh Bunda Tasya. Ada yang di umur 7 sampai 10 tahun yang sering disebut dengan umur memais itu, ada yang kita sebut dengan umur 10 sampai 15 tahun atau umur 2 digit, umur balik itu. Nah, di umur ini anak-anak memang uh, memang sudah nggak bisa lagi tuh. Kita tahan-tahan udah nggak bisa gitu ya Bunda Tasya ya. Nah, cuman kita memang harus menguatkan satu namanya ikatan hati dengan anak-anak ini. Jadi kalau kalau pengaruh lingkungan iya, tapi yang paling penting itu adalah Bunda Tasa selalu uh, konsepnya itu adalah connection before correction itu penting. Jadi kalau kalau apa-apa ke anak itu jangan koreksi dulu, tapi connection dulu. 
attachment before achievement. Nah, itu dulu yang kita kerjain. Nah, kadang-kadang kan kita nih anak-anak udah mulai gede dikit, apa aja salah, apa aja salah. Jadi kalau ngomong sama anak itu kalau satu hari itu nggak ngelihat kesalahan anak, kayaknya nggak resep gitu hidup gitu lah apa bunda gitu. Apa kita? Nah, sekarang kita balik. Harusnya koneksi dulu kita kuatkan. Harusnya attachment dulu kita kuatkan, baru achievement, baru persoalan koreksi. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau 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 ikatannya kuat mendatasnya, kalau ikatannya kuat dengan anak-anak gitu ya, mudah-mudahan gitu agak gampang untuk meluruskannya gitu. Kalau ikatannya kuat, gitu. nah termasuklah nanti dengan sekolah. Kalau menurut emar saya, sekolah yang baik itu bukanlah sekolah yang dalam iklannya itu ada cashback. Nah, kalau itu matahari, matahari Borobudur gitu ya itu itu sekolah 100 pertama adanya piring gitu, nah, itu menurut saya bukan sekolah tapi SBA apa karena sekolah itu kita jangan tergantung jangan terpesona dengan fasilitas, bunda. Tapi sekolah itu adalah kita mau masukkan anak kita ke sekolah itu itu karena kebutuhan roadmap yang tadi saya sebutkan itu. gitu. Jadi misalnya gini, anak kita umur udah 8, umur 8 tahun, umur 8 tahun, 9, 10 tahun. Suami istri diskusi nih, "Bang, gimana, Bang ya? Kita kayaknya abang kan kerja, saya juga kerja nih. Gimana? Kayaknya kita udah butuh bantuan nih, Bang." gitu. "Bantu untuk ngapain? Anak-anak kita ini supaya dia punya kekuatan ke laki-laki, nih laki-laki ini supaya dia gampang dibulinya, supaya dia dia apa? Dia menjadi karakternya itu bisa terbuka gitu. Kita kayaknya minta bantuan deh, Bang. Bantuannya ke siapa? Sekolah." Nah kita pilihlah sekolah bukan yang tadi menjual fasilitas. Tapi kita pilihlah sekolah. Misalnya begini Ustaz Awan. Saya datang nih bawa anak laki-laki saya ke sebuah SD misalnya. SD atau apalah namanya SD atau apa. Saya bilang sama sekolah. Sekolah ini saya bawa nih anak laki-laki saya. Boleh nggak bantu saya? Boleh nggak bantu saya untuk menjadikan anak laki-laki saya ini jadi Ismail Kelak kemudian hari? Kalau sekolahnya bilang Ismail yang mana bang? Nah berarti nggak usah sekolah anak di situ. Oh dia berarti nggak ngerti nih gitu ya Ismail yang mana bang gitu Ismail Ismail Nabi Ismail lah emang ada apa Nabi Ismail kalau sekolahnya bilang begitu ah, berarti nggak usah sekolah di situ meskipun dalam ruangan itu AC-nya 6 gitu ya walau pelajarannya luas nggak usah sekolah di situ karena roadmapnya nggak sama sama kita gitu nah itu gunanya menurut emak saya nah kalau roadmapnya sama apa gunanya adalah uh, kita sama-sama gitu ngegedein anaknya sama-sama menjaga anaknya. Misalnya begini, ketika anaknya sudah masuk umur 9 tahun, 10 tahun, nah, kita sudah boleh bicara soal konsekuensi gitu ya. Kita sudah bicara bisa soal aturan. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita di rumah bikin aturan dan menjelaskan dan menerapkan konsekuensi di sekolahan nggak melakukan itu gitu ya. Ini berarti kan roadmap-nya nggak sama nih, eh Bunda. Nah, Uh, kalau pertanyaannya Bunda Tasha, apa yang harus kita lakukan? Itu dulu yang kita lakukan. Bikinlah koneksi dengan anak-anak itu sebelum kita melakukan koreksi. Bikinlah attachment yang banyak sebelum kita achievement. Kemudian, kalau uh, yang saya bilang uh, Bunda, di setiap tahap perkembangan tadi itu kan ada tokoh-tokohnya gitu ya. Misalnya tahap yang perkembangan 0-7 tahun itu tokoh utamanya ada ibunya. Nah, di tahap perkembangan yang kedua itu, di umur 7-8-14 itu, itu tokoh ayah. Nah disitulah ayah memimpin hampir semua kegiatan anak laki-laki dan perempuan Terutama membuat laki-laki dan memperempuan anak perempuan Kalau di umur 8 sampai 7 sampai 14 sampai 15 tahun itu Ayahlah yang akan mengajarkan kepada anak-anak kita Mengkocingkan bagaimana punya daya survive itu Itu ayah gitu Bagaimana menjadi seorang laki-laki itu Misalnya gini Laki-laki itu kalau nggak boleh misalnya apa-apa jangan disimpen nak gitu Nah itu ayah yang mencontohkan tuh kanan laki-laki kita Nah, konsepnya adalah dengan bersimulasi. Nah, kita nggak bisa nih Bunda Tasha untuk menjagain anak kita, kita simpan di rumah aja nggak bisa gitu ya. Tetapi memang harus kita siapkan. Nah, salah satu menyiapkan itu adalah masing-masing tahap perkembangan itu ada orangnya, ada tokohnya gitu ya akan melatihkan kepada anak kita gini loh nak kalau kamu dibully itu gini. Dan itu ayah tuh nunjukin kepada anak laki-laki caranya seperti ini menghindarinya. Allahu a'lam bishawab. Ehm Ustaz Awan. Baik, Ahiran. Oke, ada dua pertanyaan lagi. Eh uh... Ya, ini pertanyaan dua terakhir. Yang pertama adalah bagaimana kalau dalam perjalanan pengasuhan anak ada yang keliru sehingga anak jadi tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana kita harus memperbaikinya sedangkan tabiat anak sudah terbentuk? Ya, yang pertama itu Bapak Ibu yang berkonsultasi, nah anak yang diharapkan itu disepakati dulu seperti apa? 
gitu kan. Jangan jangan maksudnya jangan di awang-awang gitu, apa apalagi di awan gitu ya. Uh, maksud saya itu disepakati dulu Bapak dan Ibu harus dulu tak tahu nih tuh, anak yang profil anak itu seperti apa gitu ya. Itu paling penting. Nah, kemudian menurut emak saya ayah dan bunda yang melakukan sunat Allah kalau ada yang keliru itu kalau urusan dengan perkembangan sebenarnya bisa reparenting. Bisa kita atur pola yang baru gitu. Kita bisa perbaiki gitu misalnya Ini anak di umur 7-14 tahun anak laki-laki ayahnya nggak hadir nih. Padahal anak sekitar udah umur 16 tahun. nggak muncul ke laki-lakian ya. Kenapa ya? Karena bapaknya nggak mencontohkan ke laki-lakiannya seperti apa. Nah gimana nih kejadiannya? Bisa nggak nih kita perbaiki? Bisa ayah bunda. Namanya dengan membayar hutang. Nah membayar hutang itu adalah yang yang terbaik adalah menurut emak saya kesepakatan. Bapaknya yang bikin proyek ini. Membikin proyek ini. Mem, mem, apa, kalau istilahnya reparenting lah gitu ya. Mengulang kembali. Kalau pola-pola yang nggak bagus diulang dengan pola-pola yang baik. Yang menjadi agak berat itu adalah ketika anak kita mengalami luka sebenarnya luka pengasuhan itu memang membutuhkan orang orang lain orang lain orang orang yang profesional help lah gitu ya apa psikolog apa psikiater dan lain lain. Nah gitu mungkin Ustad uh, Awan. Baik. Oke pertanyaan terakhir, eh Irwan uh, izin bertanya ketika orang tua sebagai idola baik buruk tingkah laku di contoh anak. Apakah tindakan kita kepada anak ketika anak meniru sisi baik dan ketika sisi buruk dari kita? Ya, nah yang penting itu secara teknisnya ada dua waktu yang harus kita jangan disia-siakan Ustaz Awan. Yang pertama itu waktu pagi hari. Pagi hari itu kalau saya mengistilahkannya cek feeling. Cek feeling itu anak-anak kita cek perasaannya dia gitu ya. Misalnya apa ayah sayang banget sama kamu. Terus tiba-tiba anak bilang aku enggak, aku enggak sayang sama ayah. Ah, berarti ini ada persoalan nih sebelum dia tidur kita belum ada persoalan nih ada nih yang dilihat ayahnya apa ayahnya galak atau ayahnya ngomongnya kasar sama ibunya gitu berarti ada nih nah pagi hari itu kita harus benar ini nih setelah kita tahu di cek feeling cek feeling ini menjadi satu kewajiban sebenarnya rumah tangga gitu kalau punya anak pagi-pagi itu cek feeling nah, cek feeling pertama itu sama istri dulu kan biasanya gini kalau kita bangun ya bangun pagi-pagi bareng sama istri bangun Uh, setelah kita berdoa kan kita cek sama pasangan kita ya dek kamu bahagia nggak sih gitu pagi ini kalau istri bilang ya Allah bang bahagia banget bang bahagia banget berarti udah beres nih baru kita cek feeling nih kepada anak-anak kita gitu nah, soalnya ini bahtera nih perjalanan jauh soalnya kalau nggak tahu feelingnya pagi-pagi gimana gitu nah yang paling berat itu adalah suami istri nggak pernah cek feeling gitu uh, yang adanya cek rekening gitu cek rekening aja urusan yang kita gitu. cek feelingnya dulu pagi-pagi gitu kasih istrinya bang abang bahagia nggak sih pagi ini bahagia deh alhamdulillah. Nah, kemudian anak-anak kita cek feeling nih, Ustaz Awan, cek feeling. Nah, tadi yang saya sebutkan itu. Oh, senang enggak sama ayah? Kangen enggak sama ayah? Bahagia enggak kalau dengan ayah gitu. Biasanya pagi-pagi kalau ada yang belum beres nih, anaknya bilang gitu. Enggak uh, ayah kasar sama ibu ngomongnya begini. Ah, berarti ada yang harus kita perbaiki. Yang kedua adalah waktu ketika mau tidur. Ini penting nih terutama bagi anak 12 tahun ke bawah. di 12 12 tahun ke bawah waktu mau mau tidur itu kita menemukan ada ada uh, checkpoint terakhir nih di hidup anak kita. Apa itu? Sebelum dia tidur, kita cek dulu. Abang, hari ini apa yang abang nggak bisa lupakan? Nah, kalau yang dia nggak bisa lupakan itu yang di bawah subconsciousness itu sesuatu yang buruk, perbaiki itu segera. Tadi aku ngelempar kucing sampai kucingnya ini 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 gitu. Nah itu harus diperbaiki karena kata para ahli nanti apa akhlak buruk itu kalau nggak kita perbaiki sebelum tidur anak-anak kita itu dia bisa bertahan itu bertahun-tahun di bawah sadar anak-anak kita gitu. Nah ini teori yang paling apa praktis yang apa yang paling praktis nih uh, Ustaz Awan gitu. Jadi hati-hatilah dengan dua waktu ini dengan dua waktu yang menjelang tidur dan kemudian. bangun tidur dan menjelang tidur. Nah, di saat itulah yang menjadi tantangan ke kita itu adalah bapak ibunya nggak pernah hadir dalam dua masa ini cek feeling yang pertama, yang kemudian cek poin yang terakhir. Jadi anak-anak tuh tidur kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang tidur depan TV, kadang-kadang tidur apa? Nggak sempet nggak sempet dicek tuh apa yang terjadi di anak-anak kita itu. Allah alam Baik, sekarang kepada Ayah Kalau Kang Awan sudah menikah ya? Sedang proses. Oh, sedang proses, sedang proses berani maksudnya ya. Betul. Ini memilih atau menyerahkan diri? Kita menyerahkan. Ah, menyerahkan diri. Yang datang yang mana lah? Ya, Oke, okay, uh, sudah sampai di uh, akhir sesi tanya jawab. Uh, mungkin dari Ayah Irwan, kiranya ada closing statement untuk melengkapi sesi hari ini dipersilahkan. 
Ya, kalau saya cuma nasihat buat diri saya uh, Mas Alvan bahwa untuk menjadi idola bagi anak-anak itu yang terbaik itu sebenarnya adalah inside out. Inside out itulah membangun dari dalam dan lewat inspirasi. Uh, apakah motivasi nggak boleh? Boleh. Tapi kalau terlalu banyak motivasi itu biasanya bangunnya dari luar. Membangun keidolaan dari luar itu biasanya artifisial. Tahannya sebentar. Gitu. Yang paling lama itu inspirasi. Itu inspirasi itu membangun anak dari dalam. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini insya Allah Bapak dan Ibu yang mulia Allah SWT dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah apa-apa kekurangan kita, kezaliman kita kepada anak-anak kita atau banyak hak-hak dari anak kita yang kita tunaikan. Yang mungkin kita lengah, kita abai menunaikan waktu di usia-usia terbaiknya dia. Dari saya mungkin itu Mas Awan saya mohon maaf dan lahir batin insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, jazakallah khair pada akhirwan. Uh, semoga... Uh, Sharing hari ini bisa menambah bekal ayah bunda sekaligus uh, kakak-kakak yang sedang mempersiapkan gitu ya. Agar kita benar-benar bisa menjadi ayah bunda, orang tua, idola bagian. Ya, jadi teman-teman hari ini kita sudah membahas topik tentang bagaimana menjadi orang tua, idola anak gitu ya. Dimana uh, untuk menjadi idola ada enam peran yang perlu kita miliki bersama. Yang pertama adalah menjadi teladan, kemudian pengarah, pendidik. sekaligus pengembala kemudian uh, nasihat dan juga rujukan. Nah untuk bisa mencapai enam uh, role tadi ada dua kunci yaitu uh, benar dan asyik benar sesuai dengan aturan dan hadis kemudian asyik men- uh, yaitu sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Dan ini juga tadi sempat di remind di mention oleh Ayah Irwan bahasanya kita perlu nih untuk punya buku tahap perkembangan anak kita sebagai pegangan kita untuk tahu sebenarnya anak kita ini sedang ada di tahap apa sih sehingga penyusahan kita akan lebih uh, bisa masuk gitu ya ke tahap perkembangan anak tadi. Nah kemudian ada tiga kunci atau faktor penentu sukses atau tidaknya yaitu ada tiga relasi nih relasi spiritual pernikahan dan pengasuhan gitu. Nah spiritual ini bagaimana nanti pada akhirnya kita bermuara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pernikahan adalah bagaimana hubungan kita dengan diri kita dan juga dengan pasangan kita. Gitu. Ini tadi dibahas sempat ya tentang roadmap, gitu, tentang perjalanan uh, pernikahan ini mulai dari awal uh, primerit, kemudian pernikahan awal sekitar 1 sampai lima tahun, kemudian tahap-tahap selanjutnya. Gitu. Nah ini dibuat roadmapnya nih, gitu. Kemudian berikutnya adalah pengasuhan. Bagaimana kita menyamakan visi misi. kemudian langkah strategis uh, bersama pasangan untuk uh, uh, mendesain gitu kan parenting by design gitu ya uh, apa untuk anak-anak kita gitu bagaimana tadi prinsip-prinsipnya kemudian pola-polanya kemudian termasuk untuk komitmen dan juga keistimewaan kita untuk uh, mendidik anak-anak gitu hari ini ya kurang dan tadi ada uh, tanya jawab terkait dengan bagaimana hubungan uh, lingkungan anak uh, dengan perkembangan anak itu sendiri. Kemudian uh, poinnya adalah kita harus tahu poin perkembangannya ternyata kalau di awal itu uh, faktor uh, ekstra ini cukup kuat berpengaruh kepada anak. Kemudian uh, tadi ada juga bagaimana uh, kita menjaga uh, apa dua waktu yaitu sebelum tidur dan sesudah bangun tidur dengan check feeling gitu ya dan pertanyaan-pertanyaan lain. Oke okay, bagaimana Kak Purina apakah sudah bisa? Sudah, sudah bisa. Oke, baik, dipersilakan. Ya, uh, terima kasih sebelumnya kepada peserta yang sudah uh, mengikuti kajian hari ini. Uh, yang tepat waktu, yang, yang datang menyusul. Insya Allah uh, materi dan video, eh uh, mohon maaf kalau materi tidak ada, namun untuk uh, video rekamannya nanti akan di-upload di channel Youtube Zakat Sukses. Jadi teman-teman bisa uh, ke... channel YouTube yang sangat sukses untuk melihat rekamannya. Uh, Insya Allah akan diupload setelah acara ini terakhir. Nah, uh, saya izin untuk menjelaskan tentang program orang tua asuh yang sedang dijalankan oleh Zakat Sukses. Ya. Jadi uh, program orang tua asuh ini bernama Asuh dari Jauh, merupakan program Uh, pembinaan untuk anak-anak yatim dan duafa di kota Depok yang kehilangan orang tua uh, dan juga anak-anak yang uh, terdampak akibat COVID-19 seperti itu. Nah, um, 
kenapa sih uh, membantu anak-anak dan um, apa ya merawat anak-anak yatim ini penting gitu karena di tahun 2045 Indonesia uh, akan genap berusia 100 tahun gitu. Nah, 100 tahun ini seharusnya menjadi masa emas ya untuk Indonesia. Uh, namun uh, apa namanya? Uh, ini juga menjadi tantangan gitu. Uh, karena dari total 272 juta uh, jiwa masyarakat Indonesia Uh, di tahun 20, 2045 mengalami bonus demografi dengan uh, total 70 persennya itu adalah uh, dalam rentang usia produktif yaitu usia 15 sampai 64 tahun gitu nah generasi usia produktif ini yang berjumlah sangat besar itu adalah uh, investasi yang luar biasa untuk Indonesia gitu. mesin pembangunan bangsa yang luar biasa yang bisa menggerakkan Indonesia menjadi negara yang lebih baik gitu Tapi um, apakah bonus demografi ini benar akan menjadi anugerah atau justru menjadi masalah seperti itu? Karena uh, untuk bisa menjadikan demografi uh, the bonus demografi ini berhasil, kita harus berinvestasi sekarang juga untuk generasi muda, uh, anak-anak kita sekarang di bidang kesehatan, ahlak, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya yang akan menentukan kemampuan mereka sebagai sebuah generasi yang uh, akan datang gitu. Jadi apakah mereka akan menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang berakhlak karimah, apakah mereka akan mampu membuat keputusan dengan matang, menjadi pemimpin gitu yang bisa yang siap berkompetisi di masa depan atau justru tidak seperti itu. Nah, faktanya kemiskinan anak di Indonesia ini mencapai 90% anak ya. Setidaknya pernah mengalami satu bentuk kemiskinan itu selama hidupnya. Jadi dari total 80, 80 juta anak di Indonesia ini setidaknya 90 persennya gitu itu pernah mengalami satu bentuk kemiskinan. Apa aja salah satunya yaitu e, mereka kekurangan listrik dan air, mereka tidak mendapatkan akses e, layanan kesehatan, mereka kekurangan gizi, mereka tidak mendapatkan akses pendidikan, mereka e, tidak memiliki hak perlindungan, kekerasan anak dan pelecehan seksual pada anak itu terus mereka juga hilang tempat tinggal. Nah ini uh, multidimensi dari kemiskinan yang dialami anak-anak Indonesia saat ini. Nah uh, lalu apa yang terjadi dari uh, pandemi COVID yang sudah berlangsung uh, dua tahun ini gitu ya? Uh, apa sih dampaknya gitu? Dari data Satgas Penanganan COVID-19 per 20 Juli tahun 2021, ada 11.040 anak yang menjadi yatim piatu dan kehilangan orang tua karena meninggal akibat COVID-19. Dari uh, ini juga datanya masih uh, belum bisa dipastikan ya. Uh, dari Kemenses sendiri itu perkiraannya ada 15.000 sampai 16.000 anak. Sedangkan dari KPAI itu memprediksi ada 40.000 anak. Gitu. Nah, uh, oh ini di Indonesia ya, mama. Jadi kalau di Kota Depok sendiri itu ada 887 anak dengan usia 3 sampai 10 tahun yang kehilangan orang tua uh, atau kehilangan salah satunya saja. Gitu. Nah, um, berdasarkan data di atas maka uh, banyak sekali nih anak-anak yang kehilangan orang tua dan tulang punggung. sehingga e, berpeluang besar mereka menga, e, terlantar gitu dan tetap mengalami kemiskinan juga kehilangan masa depan. Nah melalui program orang tua asuh e, Zakat Sukses mengajak e, teman-teman semua sahabat Zakat untuk ikut menjadi orang tua asuh mengambil peran sebagai orang tua asuh untuk anak-anak yatim dan duafa e, untuk membantu menopang ekonomi mereka gitu termasuk juga mengasuh dan mendidik mereka e, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak e, penerus bangsa kelak gitu. Uh, meski dari jauh gitu. Nah, jadi asur dari jauh ini adalah program pemberdayaan yang berfokus pada pengembangan karakter, kesehatan, juga pendidikan anak-anak yatim dan duafa uh, dinamakan asur dari jauh karena uh, program ini memberikan kesempatan untuk para donatur membantu secara personal dengan memberi rasa mengasuh kepada anak-anak uh, untuk untuk anak-anak yang uh, dibantu seperti itu. Nah, untuk saat ini Lezaka sukses uh, fokusnya di anak yatim duafa yang tersebar di Kota Depok. Nah, manfaat menjadi orang tua asuh uh, adalah pertama 
uh, sahabat akan mendapatkan profil anak asuh yang akan dibantu, lalu laporan penyaluran setiap bulan, dan laporan perkembangan anak asuh seperti kondisi kesehatan, pendidikan, dan juga ibadahnya. Dan uh, juga bisa bertemu atau berinteraksi melalui telepon dengan anak-anak asuh. Yaitu Nabila, uh, sahabat ingin mendaftar, bisa mendaftar melalui bit.ly uh, slash daftar asuh dari jauh. Di situ uh, nanti akan uh, apa namanya dihubungi lebih lanjut oleh uh, admin zakat sukses seperti itu. Uh, nah, yuk kita uh, ambil peran sebagai orang tua asuh untuk mewujudkan masa depan uh, anak-anak Indonesia lebih baik. Uh, mulai dari 50.000 ribu per bulan itu bisa banget uh, apa ya tidak ada batasan minimal dan maksimal uh, bagi teman-teman uh, yang ingin membantu anak-anak yatim. Lalu juga ingin menyampaikan terakhir terkait dengan uh, bencana alam yang terjadi di Semeru, uh, di, Jawa, di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bila teman-teman ingin membantu uh, korban erupsi Gunung Semeru yang terjadi saat ini uh, sudah memakan banyak korban jiwa, ya, uh, itu bisa menyalurkannya melalui zakat sukses. Seperti itu. Uh, kiranya yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara uh, hari ini dan dari penyampaian saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Kak Kurina. Uh, ya, seperti ya, seperti itu ya Ayah Bunda. Uh, jadi kita selain uh, punya opportunity, peluang kesempatan untuk membesarkan dan mendidik anak-anak kita. Uh, ada juga nih ternyata peluang untuk kita menjadi orang tua asuh uh, bagi uh, para anak-anak yang kaderullah uh, mereka dapat ujian gitu ya uh, harus uh, kehilangan orang tuanya. Dan uh, zakat sukses uh, memberikan sebuah peluang agar uh, kita bisa memiliki lebih banyak anak dalam tanda kutip selain anak biologis juga anak-anak. Uh, ideologis gitu mungkin ya kalau boleh dibilang. Nah dan tadi caranya cukup mudah. Jadi dengan 50.000 ribu per bulan itu kalau sehari berarti nggak sampai 2.000 ribu ya. Gitu. Nah dan ini kita sudah turut uh, berkontribusi untuk uh, apa membantu uh, kesejahteraan anak-anak tadi dan dalam skup yang lebih jauh dan dalam jangka panjang itu turut berkontribusi untuk perkembangan Indonesia agar bisa mencapai masa kejadian di 2045 dan Uh, ayah Bunda kiranya ingin ikut terlibat dalam program ini, uh, dipersilahkan nanti uh, bisa DM Instagramnya ataupun uh, chat di grup gitu ya, nanti akan uh, kami follow up uh, dari tim uh, Zakat Sukses. Seperti itu. Dan uh, apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait program tadi? Mungkin dipersilahkan pada Ayah Bunda sekalian. Oke, belum ada. Mungkin nanti bisa ya uh, di grup kita. Oke, okay, uh, yang ini ada daftarnya yaitu di bit.ly slash daftar asuh dari jauh. Seperti itu. Ya, uh, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Uh, semoga hari ini bisa menambah uh, keberkahan uh, apa dalam langkah kita untuk menjadi orang tua idola anak. Dan teman-teman, uh, juga ya bunda sekalian, uh, mohon kesediaannya untuk mengisi uh, feedback untuk sesi hari ini agar ke depan kita bisa improve lebih baik di sesi berikutnya. Uh, bisa untuk mengisi form di bit.ly slash feedback webinar ZS. Atau tinggal diklik aja link. Gitu. Ada beberapa pertanyaan, nggak sampai 10, dan gampang, tinggal klik-klik aja. Gitu ya. Baik, uh, karena sudah sampai di ujung acara, tak terasa gitu ya, hampir dua jam kita belajar bersama untuk menjadi orang tua idola anak. Mari sama-sama kita tutup uh, sesi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirrohmanirrohim, kemudian juga istighfar, dan juga doa khabar majelis, bahanakallahumma bihamdika, asyadu ala ilaha 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 Baik, terima kasih ayah bunda. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.